రాష్ట్రంలో ఎలాంటి దాడులు లేవని హోం మినిస్టర్ సుచరిత స్పష్టం చేశారు చంద్రబాబు కావాలనే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు ఏ పరిమితి లేని మైనింగ్ చేస్తేనే తనపై కేసులు పెట్టారని వెల్లడించారు గత ప్రభుత్వ హయాల్లో కోడెల ఫ్యామిలీ సాక్షాత్తు రైల్వే కాంట్రాక్టర్ను బెదిరించిన సంఘటన చూశామని తెలిపారు అక్రమాలకు పాల్పడిన వారు ఎంతటి వారైనా వదిలేదు లేదంటున్న హోం మినిస్టర్ సుచరితతో మా గుంటూరు కరెస్పాండెంట్ రమేష్ ఫేస్ టు ఫేస్ మరి ఏదైతే చంద్రబాబు కార్యకర్తలపైన అనేకమైన దాడులు చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మన హోం మంత్రి సుచరిత గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఏపీలో అనేకమైన దాడులు జరుగుతున్నాయని కూడా ఇప్పటికి కూడా చంద్రబాబు అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా విమర్శలు చేస్తున్న పరిస్థితి ప్రభుత్వం పైన ఏమంటారు విమర్శ అంటున్నారు కదా విమర్శ అనుకోవాలి గతంలోకి పోల్చి చూస్తే ఇప్పటికీ చాలా దాడులు తగ్గినాయి ఎవరైతే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి రాజకీయ ప్రతీకార దాడులు అంటున్నారో అవన్నీ కూడా వ్యక్తిగత నేపథ్యాల్లో జరిగిన దాడులను కూడా రాజకీయ రంగు పులమాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒకే ఒక అంటే ఇప్పటికి ఏడు హత్యలు జరిగినాయని వాళ్ళు రాజకీయంగా చెప్తే ప్రతిదాని వెనుక వేరే వ్యక్తిగత కారణాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు నిన్న మనం చూసుకున్నాం ఎరపత్రైన మీద కూడా మైనింగ్ సంబంధించి కూడా పన్నెండు మంది మీద కేసులు నమోదు దీని మీద ఏమంటారు మరి మైనింగ్లో అక్రమాలు జరిగినాయి అని చెప్పేసి అప్పుడు ప్రతిపక్షంగా ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి అప్పుడు అధికార పక్షంగా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వారు ఇలాంటి వాటి మీద ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకోలేదు మనం అందరం కూడా చూసాము అక్క ఇసుక అక్రమ మాఫియాని అడ్డుకుందని చెప్పేసి ఆ రోజు తహసీల్దార్ వంజాక్షిని జిట్టుబట్టి ఈడ్చి అనేటువంటి సంఘటనలు కూడా మనం చూసాము మరి అప్పుడు ప్రభుత్వం వాటి మీద ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు కేవలం మా మీద ప్ర ప్రతిపక్షంగా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వ కక్ష సాధింపులు చేస్తామని చెప్పి కూడా పలుమార్లు చెప్తాం లేదు కోడేల కుటుంబం కానీ అదేవిధంగా ఎరపతి కుటుంబం కానీ దీని మీద ఏమంటారు ఇప్పుడు మనం ఏమి అక్రమాలు చేయకపోతే భయపడాల్సిన అవసరం ఏముందండి ఇప్పుడు సత్యనపల్లి కానీ నర్సరావుపేట కానీ ప్రతి ఒక్కరు అంటే సామాన్యుల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ కూడా భయపడినటువంటి పరిస్థితులు మనం చూసాము రైల్వే ట్రాక్ కాంట్రాక్టర్ కూడా మేము ఇక్కడ చేయలేము అని చేతులు ఎత్తేసినటువంటి పరిస్థితులు మనకందరికీ తెలుసు మరి ఏమీ జరగబోతే ఈరోజు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉండదు ఎందుకంటే కక్ష సాధింపుతో ఎవరం ఏమీ చేయలేము అక్కడ నిజంగా అక్రమాలు జరిగి ఉంటేనే భయపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇప్పుడు అప్పుడు అక్రమాలు చేశారు కాబట్టి ఈరోజు భయపడుతున్నారు అంటే మొత్తంగా ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుపోతుందంటారు ఈ అన్నిటి మీద కూడా కోడేల ఫ్యామిలీ మీద అనేక ఇరవై కేసులు కూడా నమోదైన జిల్లాలో దీని మీద ఎలా ఉంది ప్రభుత్వ స్టాండ్ అండి చట్టం తన పని తను చేసుకోవద్దండి ప్రత్యేకంగా స్టాండ్ అంటూ ఏ ఉండదు ఆ యొక్క కేసుల యొక్క తీవ్రతను బట్టి దానికి ఏ విధమైనటువంటి శిక్షలు ఉంటాయో చట్ట ప్రకారమే జరుగుతాయి మేడం మొత్తంగా ఏపీ ఇప్పుడు ఏదైతే కాశ్మీర్లో హై టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది మీరు హోంమంత్రి గారు ఏపీ హోంమంత్రిగా ఏం చెప్పదాం అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతుందండి త్వరలో నిర్ణయం కూడా రాబోతూ ఉంది ఈరోజు సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక పార్లమెంట్లో ప్రకటన చేయబోతున్నారు ఏదైనా కానీ శాంతియుతంగా వాతావరణం ఉండాలి అనేది ప్రజలందరూ కోరుకునేది ఇది పరిస్థితి మొత్తంగా చూసుకుంటే కూడా ఏదో ఏపీలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమ కేసులు ఏదైతే ఉందో కూడా చట్టం తన పని చేసుకుని పోతుంది ఏదైతే అక్రమాలు గతంలో గత ప్రభుత్వంలో ఏదైతే ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని చేసినటువంటి అరాచకాలు కూడా పూర్తిగా కూడా ప్రభుత్వం వెలుగు తీస్తుంది ప్రభుత్వం తన చట్టం తన పని తను చేసుకుపోతున్నా కూడా పూర్తిగా స్పష్టం చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇంకా ఏదైతే ఇరపత నేను వ్యవహారం పైన మైనింగ్లో అనేకమైన మైనింగ్ చర్యలు తీసుకోవాలి మైనింగ్ కూడా అవినీతి జరిగింది ఎర్పత్ ఎనిమిది కూడా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని కూడా హోంమంత్రి చెప్పండి కెమెరామెన్ సిద్ధుతో రమేష్ ప్రైమ్ నిన్న చూసుకుంటూ